Ok, ¿estamos grabando? Bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están? Uh, pues, vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a atravesar con maquillaje nuevo. Tengo eh, esta paleta con la que quiero trabajar desde hace días. Esta es la de Dose of Color en colaboración con Desi Perkins y Katie. La Frankation Palette. ¿okay? Está de acá. Están los colores, como podrán ver. Colores muy, muy cálidos. Y muy glamurosos. Bueno, primero que nada voy a aplicar mi corrector, ¿verdad? Mi corrector de ojos. No de ojos, sino que mi primer para ojo prebase para los ojos. Y... Después vamos a empezar a trabajar con lo demás. Anteriormente me gustaba aplicar mi, mi primer de, de rostro o mi prebase de rostro um, antes de hacerme los ojos, pero a veces algunas sombras te tienen mucha, mucha caída. Y pues eso hace que al final de cuentas se desperdicie el producto porque tengo que limpiármelo y volver a aplicarme después más. Así que mejor, eso ya no va a ya no estoy haciendo ese paso. Ah, tomar una brochita. Aquí está brocha. Y voy a tomar este color de aquí para sellar el primer de para sellar el primer de ojos. Bueno, este video más que todo lo estoy haciendo porque, porque quiero hacer una reseña de, de estos polvos de Charlotte Tilbury. Unas chicas muy dulces me han pedido que les haga reseña de esto porque tienen curiosidad, quieren comprarlo, pero obviamente no quieren hacer la inversión sin antes estar segura, ¿verdad? Porque Charlotte Tilbury no es una marca que digamos lo más cómodo que hay en el mercado. Así que si vas a comprar algo de ella tienes que informarte bien, saber qué es lo que en, si vas a invertir en ello o no, porque sus productos son un poco caros. Así que vamos a enfocarnos ahora a terminar este maquillaje y voy a tomar este color Necessaries. Este de acá. Siempre con la misma brocha que apliqué el producto anterior. Okay. Lo voy a empacar en toda la cuenca. Ahora con una brocha para difuminar voy a tomar este color de acá, que ya es un poco más cálido, ok, este de aquí, este creo que se llama churro. La primera impresión de esta paleta lo, es que los mates son muy suaves. Tengo que decir que no son nada parchosos. Ok, vamos a tomar este otro que todavía es más fuerte aún. Este se llama... Ok, este era Dirty Money y este es Necessities.
Y una vez aplicada mi base, como podrán ver, utilicé la, la base de YSL, la Touche Club. Uh, voy a proceder a aplicar el corrector. El corrector que estoy probando en estos días es este Concealer Magic Away. Okay. Este corrector lo estoy probando aún. No puedo dar un veredicto, como dicen, de una vez. No puedo decirles si, si es bueno o no, porque solo lo he usado una vez. Creo que esta es mi segunda vez. Así que no puedo darles una opinión concreta, ¿verdad? Uh, vamos a seguirlo probando a ver qué tal funciona. Muy suave. Lo único, mi única queja hasta ahorita de este corrector es que tiene bien poquito producto. Por el precio de siento que... Mm. Miren, miren la diferencia. Pero la verdad sí, sí me está gustando. Y una vez terminado con los ojos, vamos a trabajar con el rostro. Y voy a empezar usando estos polvos de uh, Hourglass. It's ambient Lighting. Ok. Me encanta. Este es mi bronce favorito. De la vida. Ok, lista brochita. Voy a empezar a hacer... El bronceado. Voy a utilizar es por primera vez esta blush palette. Esta es de la marca By Terry. Esta es la Sound Designer Palette Number 5 Hippie Chick. Ok. Este es el empaque. Y aquí está el producto. Esto es hermoso. Ok. Y voy a aplicar este lado de acá. Que estos son los. El nude. Voy a aplicar todos los colores que están acá. Ok. Y ahora voy a tomar uh, este color de aquí, de este lado, y lo voy a aplicar en el centro. En las manzanitas, en la parte de aquí de las manzanitas. Sacudir bien. Darle como un pop. Bueno, y antes de aplicar las pestañas voy a aplicarme el iluminador y voy... Esta solo es la paleta que se dice limitada porque creo que todos los iluminadores a um, Cover FX los tiene disponibles. Voy a trabajar con este color de aquí. Que se llama Pre. Ok, mezclé este color y este de acá que se llama Blossom and Prism. Antes de aplicar las pestañas voy a aplicar el Max Fix Plus. Y 
Ok, de pestañas voy a utilizar estas de la marca um, Kiss. Una vez aplicadas mis pestañas voy a proceder a, poner, a aplicar mascara. La mascara que estoy utilizando es la de Too Faced Better Than Sex. Esta mascara me encanta, la verdad. Bueno, ya casi estamos terminando. Ya apliqué el delineador en la línea de agua de mi ojo. Ahora voy a tomar un delineador de, lapi, de labios y voy a delinear mis labios. Voy a utilizar estos dos productos. Este es de la marca Buxan y este es Dose of Color. Este es el color Let's Cuddle y este Incognito. Y bueno, pues este es el look final.